good morning team uh, trade data was announced by the government uh, the trade data has improved drastically our exports were up uh, month on month uh, 7% at 32 billion dollars uh, our imports were at 55.88 billion dollars trade deficit is at 7 months low of 23.89 billion dollars april to november uh, export is at 295.26 billion dollars so trade data is improving uh, so our forex reserve also is slightly improved uh, et now uh, forex reserve has risen by 2.9 billion dollar to 564 billion dollar so rising dollar you no know, reserve is very good for indian rupee so we see strength in indian rupee very soon et has reported that tata group is in talk to buy uh, uti amc uh, uti amc is held by multiple bank it includes uh, bank of baroda canara bank state bank of india and pnb so you know if uh, that, that is sold then these four banks will be a beneficiary because uh, the uh, it will come into profits uti amc is the eighth largest emc zindal steel and power would spend uh, 7930 crores under pli scheme for specialty steel to manufacture eight type of high end alloy in the country uh media report suggests that omc margins have improved in december so hpcl bpcl ioc can be looked for a short term trade uh, even banks uh, there is a trade you know the top four banks which i said are holding uti amc that also will be in focus uti amc also will be focus uti amc also is a very high dividend paying stock and we like nam india where again the dividend yield is more than 4% edelweiss alternative bag platform signs agreement to acquire lnt idpl 100% equity stake for 6000 crores so you know uh, lnt idpl has uh, seven operating assets eight road assets uh, it is almost 4900 crores and one power transmission asset covering 960 uh, cable kilometers Uh, edelweiss alternative will be uh, will have a diversified portfolio after this deal it will have 26 infrastructure asset and 5100 kilometers of uh, road and uh, 1800 cable kilometers of power transmission and 813 uh, megawatt of uh, you know of, uh, renewable power uh, so cu- the cumulative revenue from these assets will be 2700 crores yes bank and jc flower A- arc now the swiss you know the, the jc flower has won this uh, swiss challenge process 48000 crore under 1585 structure after adjusting recovery between 1st april to uh, november 22 already yes bank has rallied so i don't think major uh, rally will be there uh, from current current onwards 48th gst uh, gst meeting was held key takeaway is yeah, ethyl alcohol or biofuel or ethanol as you call it now the it, uh, the tax will be reduced gst will be reduced from 18 to 5% it is uh, positive for ethanol companies like you know man mission is manufactured by paraj industries ethanol by tirveni engineering balrampur chini eid pari renuka sugar i have given just the top four companies uh, government said that you know india's gross direct tax collection till fi 23 till 17 december 2022 stands at 13 lakh 63000 higher by 26% net direct tax collection uh this is gross the down is net after uh, adjusting for uh, uh, refund it is 11 lakh 35000 crores rights and kirloskar engine have signed mou to jointly explore business opportunity for supply service in areas of export of railway rolling stocks <laughs> tata motor and bangalore metropolitan and Tra- transport uh, the state transport 
they have signed the 921 electric buses in bangalore uh, where tata motors will do operation and maintenance it is for period of 12 12 years period 12 meters bus uh, low floor so this is something very positive for tata motors but when i look at the data of jlr and uh, this thing now they are at a very low point of their sales compared to last year and uh, you know maybe you know they are saying chip shortage is there but their competitors have done fa fairly better in that so i'm not too gongo about tata motors <laughs> phoenix mill has announced acquisition of city centric 7.22 acres land parcel in surat gujarat for developing a premium retail destination the deal is for 100 and 510 crores so phoenix mills is something we like you know they have huge property spread across india with that over to you sitija हाँ थैंक यू सर गुड मॉर्निंग अभी हम कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं तो फर्स्ट अपडेट जो है वो एज पर मतलब आर बी आई का जो बैंक क्रेडिट का डेटा आया था उसके ऊपर है क्रेडिट एंड डिपॉजिट का तो नॉन फूड क्रेडिट बैंकिंग सेक्टर है वो ग्रो हुआ ग्रो हुआ है सेवनटीन पॉइंट नाइन परसेंट से और ये डेटा जो है सेकेंड डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी टू तक है और जो डिपॉजिट ग्रो हुआ है नाइन पॉइंट एट परसेंट से ईयर ऑन ईयर पर्सनल लोन सर्विसेज और सर्विस सेगमेंट में कंटिन्यू ग्रोथ देखी गई है लोन में और जो क्रेडिट है इंडस्ट्रियल सेगमेंट का वो भी स्टार्टेड हुआ है इंजिंग ऑफ होने में और वो टच हुआ है 2014 के ग्रोथ लेवल से लोन ग्रोथ है इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो कमिंग सेक्टर से सच एस सीमेंट और स्टील में उसमें भी लोन ग्रोथ देखी गई है करंटली हम लोग बिलीव करते हैं कि क्रेडिट ग्रोथ के नंबर्स जो है वो बैंकिंग सेक्टर्स में स्ट्रॉन्ग है और कंटिन्यू हम लोग इसके ऊपर बुलिस है ये सेक्टर के ऊपर तो हमारे टॉप टिक्स है इसमें एच डी एफ सी बैंक आईसीआईसी बैंक फेडरल बैंक एंड सिटी यूनियन बैंक नेक्स्ट अपडेट है सोनी और जी के ऊपर सोनी और जी है उन्होंने इंक्रीज किया है उनके जो एम आर पी है मैनी मतलब बहुत सारे चैनल से और जो उनका सर्टन वर्कट था वो इंक्रीज हुआ है टेन टू फिफ्टीन परसेंट से और कोई कोई केसेस में उससे भी ज्यादा हायर इंक्रीज हुआ है उनके जो एग्जीक्यूटिव है सोनी कंपनी के उन्होंने बोला है कि उनका जो बेस प्राइस जो था थर्टी वन रुपीज का वो डिसकंटिन्यू हुआ है और उसने अभी रिप्लेस किया है न्यू ब्रोकेट को वो जो कॉस्ट है अभी फोर्टी थ्री रुपीज है तो ये मीडिया कंपनी के लिए अच्छा रहेगा और मीडिया कंपनी इंक्रीमेंटल कंटेंट कॉस्ट और इन्फ्लेशन को बीट करेगी नेक्स्ट अपडेट है इन्फोसिस के ऊपर जो एज पर अशोरन मीडिया है उनके रिपोर्ट के अनुसार इन्फोसिस को एक ऑर्डर मिला था वन डॉलर वन थर्टी फाइव मिलियन का ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से एम पी सूरत रोबोट से तो उनके ऊपर ये एलिगेशन लगा है कि एम पी ने हेल्प किया था इन्फोसिस को ये ऑर्डर देने में टू थाउजेंड नाइनटीन में बट कंपनी ने इसको डिनाई किया है तो ये एक निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है सेंटिमेंटली कंपनी के ऊपर नेक्स्ट अपडेट है एसेंशियल्स के क्वार्टर वन के नंबर्स आए थे कंपनी ने रिसेंट नंबर रिपोर्ट किया और जो गाइडेंस है वो मेंटेन भी अच्छा किया है कंपनी की जो कंसल्टेंसी सर्विस है वो थोड़ा बहुत चैलेंजिंग फेस कर रहे हैं और जो आउटलुक है माइक्रो में वो इसको थोड़ा बहुत चैलेंजिंग लग रहा है तो हम लोग जो इंडियन आई टी कंपनीज है उससे थोड़ा बहुत कॉस्ट टेकआउट अपॉर्चुनिटीज और इसके लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि जो लार्ज कैप स्टॉक है उस पे ही आप लॉन्ग टर्म में बने रहे नेक्स्ट अपडेट है टाटा मोटर्स के ऊपर टाटा मोटर्स जो स्टॉक है वो इंक्लूड होने वाला है एस एन पी बी एस सी सेंसेक्स इंडेक्स में आज से और जो डॉक्टर रेड्डी है वो ड्रॉप आउट होने वाला है ये इंडेक्स से तो इसमें थोड़ा बहुत आप फ्लो देख सकते हैं इसके अलावा टाटा मोटर्स को एक बंगलोर मेट्रोपोलियन ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन में इनसे एक अग्रीमेंट मिला है जो सब्सिडरी टी एम स्मार्ट सिटी मोबिलिटी सोल्यूशन है जो ऑपरेट करेंगे 921 इलेक्ट्रिक बसेस बेंगलुरु से तो ये एक पॉजिटिव रहेगा टाटा मोटर्स के लिए बट हम लोग उनका जो डेटा है जीएलआर का वो देखे तो सेल्स वाइज हम लोग देखे तो वेरी लो सेल्स है कम्पेयर टू लास्ट ईयर बट उनके जो कॉम्पिटिटर्स है उन्होंने अच्छा खासा परफॉर्म किया है तो हम लोग इतना ज्यादा गंगो नहीं है टाटा मोटर्स टॉप को लेके 
मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट से यस बैंक के ऊपर उनको एक असाइनमेंट मिला है 48000 करोड़ का स्ट्रेस एच जीसी फ्लावर असेट रिकंस्ट्रक्शन से और ये जो है यस बैंक इसके ऑलरेडी इसके रैली हो चुका है तो इतना मेजर रैली हम लोग इसमें देख नहीं सकते नेक्स्ट अपडेट है सनपामा के ऊपर कंपनी को एक वार्निंग लेटर मिला है यूएस एफ बी ए से हॉलर फैसिलिटी के लिए जो अंडर इंपोर्ट अलर्ट है रेगुलेटर से और जो पॉलिशन और करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस रेगुलेशन के लिए है तो ये एक निगेटिव होगा कंपनी के लिए देन एवरेज डेली क्रूड स्टील आउटपुट है सी आई से एफिलेटेड मीन्स अभी वो वन पॉइंट नाइन एट है हॉली डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी टू में जो डाउन है टू पॉइंट जीरो सिक्स हम लोग नवम्बर ट्वेंटी टू से कंपेयर करें तो और उनका जो एवरेज डेली इतनी स्टील आउटपुट है वो राइज हुआ है एट पॉइंट टू परसेंट से मंथ ऑन मंथ बेसिस अभी वो वन पॉइंट एट नाइन एम एन टी है और सेम इंक्रीज हुआ है फाइव पॉइंट फाइव परसेंट ईयर ऑन ईयर और जो डेली स्टील आयन आउटपुट है वो स्कूल है वन पॉइंट सेवन एट एम एन टी और जो ड्रॉप हुआ है फोर पॉइंट वन एट परसेंट से मंथ ऑन मंथ बेसिस से और अब है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8.6 परसेंट से और देन ट्रेड ट्रेड डेटा आया था तो एक्सपोर्ट है हमारा कुछ 7 मिलियन के अराउंड तो सॉरी 32 बिलियन और जो इंपोर्ट है वो 55.8 बिलियन के अराउंड है तो अप्रैल को नवंबर हम लोग देखे तो 295.26 बिलियन डॉलर्स है तो ट्रेड डेटा वो अच्छे से इम्प्रूव हो रहा है और फॉरेक्स रिजर्व है उसमें भी हम लोग ने अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट देखी है तो इंडियन रुपी के लिए ये स्ट्रॉन्ग है नेक्स्ट अपडेट है ईटी ने रिपोर्ट किया है कि जो टाटा ग्रुप है वो बाय करने वाली है यूटीआई एम सी तो यूटीआई एम सी में जो एक चार बैंक थे वो होल्ड कर दिया बैंक ऑफ बड़ोदा एस बी आई एंड पी एन सी तो ये सोल्व हुआ तो ये बैंकिंग के लिए जो ये बैंक है उनको बेनिफिशरी रहेगा तो ये जो स्टॉक है वो फोकस में रख सकते हैं बैंकिंग स्पेस में बैंक ऑफ बड़ोदा एस बी आई एंड पी एन बी देन ऑयल सी के जो मार्जिन है वो इम्प्रूव हो चुके हैं तो ऑयल मेकिंग जो कंपनी है उसमें एच पी सी एल और बी पी सी एल ये स्टॉक के ऊपर आप ध्यान देख सकते ध्यान दे सकते हो शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो इसमें शॉर्ट टर्म हम लोग को मूवमेंट देखने को मिल सकती है अभी जो हम लोगों ने बोला कि ये जो यू टी आई एम सी की जो होल्डिंग एम सी है उसमें आप देख सकते हैं तो यू टी आई एम सी स्टॉक फोकस में रहेगा और ये अच्छा खासा डिविडेंट इन देता है तो यही सेगमेंट में हम लोग को नाम इंडिया भी पसंद है और नाम इंडिया अराउंड फोर परसेंट के अराउंड डिविडेंड ही उसका है तो आप यूटीआई से स्टॉक्स फोकस में रहेगा नाम इंडिया और जो फोर बैंक बोले गए हम लोगों ने वो भी फोकस में रहेंगी नेक्स्ट अपडेट है फोर्टी एट जीएसटी है उसमें जो टेकअवेज है उसमें इथेनॉल अल्कोहल जो बायोफ्यूल है बेसिकली उसमें जो टैक्स है वो रिड्यूस हुआ है एटीन से फाइव के ऊपर हो गया है तो ये पॉजिटिव है जो इथेनॉल कंपनीज बनाती है उनके लिए तो उसमें प्राज इंडस्ट्री है त्रिवेणी है बलरामपुर चीनी है और रेणुका शुगर से तो ये टॉप जो कंपनीज है ये सेगमेंट में वो हम लोगों ने बताया तो ये स्टॉक के ऊपर आप ध्यान देख सकते हैं ध्यान दे सकते हो देन नेक्स्ट गवर्नमेंट के जो ग्रॉस डिजेट टैक्स है वो सेवनटीन दिसंबर तक के उसका डेटा आया था तो वो थ्री लाख सिक्सटी थ्री थाउजेंड डायरेक्ट टैक्स है जो अराउंड ट्वेंटी थ्री परसेंट से इंक्रीज हुआ है वो इनडायरेक्ट टैक्स एडजस्टेड वो इलेवन लाख थर्टी फाइव थाउजेंड के अराउंड है नेक्स्ट अपडेट है राइट्स एंड किर्लोस्कर जो कंपनी है उन्होंने जॉइंट वेंचर का एक अग्रीमेंट साइन किया है और द नेक्स्ट अपडेट है फिनिक्स के ऊपर फिनिक्स कंपनी है वो एक्विजिशन करने वाली है एक लैंड सूरत गुजरात में तो और इसकी जो डील है वो 510 करोड़ की है तो ये कंपनी हम लोग को अच्छी लगती है क्योंकि उनके अक्रॉस और ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे लैंड्स है और जो प्रोजेक्ट्स है वो चल रहे हैं तो ये एक अच्छी कंपनी है तो इसके ऊपर भी आप ध्यान देख सकते हैं डेरिवेटिव एंड टेक्निकल अपडेट्स ऑन द टेक्निकल फ्रंट फ्राइडे सेशन निफ्टी ओपन ऑन अ नेगेटिव नोट एंड ट्रेडेड विथ अ नेगेटिव बायस Closed with minus 0.79 percent. So on the daily chart, Nifty witnessed a recent swing. <coughs> sorry, a recent swing breakdown at 18,345 level, and also closed below that levels now. So uh, 50 <coughs> SMA may touch near 18,080 levels. Act as a next lower side range. <clears throat> further we are expecting a profit booking uh, which drag index lower so any correction shall be viewed as a stock specific long trades in the index
on the bank nifty front three consecutive session traded with a negative bias and uh, we could uh, witness on weekly chart that bnf formed a red candle with a long upper uh, shadow which indicates selling pressure at higher levels if bank nifty breaks 43000 levels then bank nifty can retest the 50 sma which is closer closest to 41800 level in the coming trading session <clears throat> currently cautious view and the range for the index is around 41500 level and uh, on the higher side 44000 level on the derivative front a uh, nifty future saw long unwinding with decrease in oi by minus 2.91% which was the reduction by 3.76 lakh shares the pcr stayed at 0.81 levels the major additions were seen at 18600 call option by 84.04 million shares and 18400 call option by 75.02 million shares on the put front option 18000 pe by 54.76 million shares and 18100 pe by 41.49 million shares bank nifty witnessed long unwinding to the tune of minus 6.80% decrease in oi which was a reduction of 2.23 lakh shares the pcr increased from 0.75 to 0.6 76 levels major additions were seen at 43000 pe by 17.50 million shares and 43500 ce by 23.58 uh, million shares the top three long built ups were seen at tata motors tvr motors and bi india and the top three short built ups were at dr reddy emphasis and hdfc amc uh fii uh, on friday session fii has added plus 4538 contracts in index futures and uh, overall net long by 17133 contracts and the long short ratio is at 55.07 level uh, thank you for the technical and derivative uh, i will hand over to vishal sir thank yeah <clears throat> good morning sir good morning the team uh, so uh, to start up with couple of uh, fundamental news flow uh, so to start up with first on the banking side uh, so banking uh, credit growth continue to remain strong and as per the rbi fortnight data which they issue every 15 days uh, the bank credit growth as on 2nd october uh, december 2022 it was up by 18% on yn y basis while deposit growth was around 10 or percent uh, within the loan growth uh, uh, the personal loan services continue to lead and uh, credit growth in, in even in the industrial segment uh, is inching up now and in terms of uh, level wise absolute level wise has touched now 2014 uh, growth rate now uh, loan growth in industrial sector is coming from uh, two segment which is uh, cement and uh, steel now we believe that the credit growth in the banking sector is strong and continue to be bullish on the sector our uh, topic in the sector the main hdfc bank icici bank uh, federal and uh, city union bank Uh, next news flow is on uh, road sector so uh, now dilip bilkon has announced uh, that they have received in the letter of assurance from nhai and uh, i mean this is this has come uh, in terms of hierarchy wise you look if you look at the same order they have announced as an l1 around 6 months back and now they have received an order in flow which is like you know firm order that they can start a construction activity uh, uh, i mean though in in the road construction space we don't have that much preference for uh, dilip but uh, what we understand is sector takeaway is that you know road awarding that is like you know order inflow in the sector will be pretty strong as uh, i mean around uh, 18 months or less than 18 months are there for the central government election and uh, this this uh, augurs well for the road uh, construction companies and uh, within the sector we have a preference for pnc infratech uh, edge infra and uh, then other construction line which is vertical building or the building construction we have a preference for uh, uh, alwalia construct alwalia contracts and uh, psp Uh, next is on the media sector. 
Uh, so the Sony and Z have increased their MRP for many of the channels. The prices are certain of bouquet have been increased by around 10 to 15 odd percent. Uh, in some cases, this is even higher. The the uh, as per uh, Sony, uh, it has discontinued its a base uh, bouquet uh, which was priced at 31, and it has replaced it with the 43 bucks uh, bouquet. Now overall, I mean, if you look at the cost inflation which has been there, the company is ready to pass it on, and uh, I mean, like you know, after giving. Uh, at at uh, probably like you know after attracting a lot of his customers uh, for for the for these uh, services now they are making them like you know pay for it uh, it bodes well for all the media company as it will have help media company to pass on the incremental cost and cost inflation though we don't have a coverage on uh, z uh, but uh, overall it, it bodes well for uh, the media as a whole including z next is on uh, uh, IT sector, so Accenture has reported uh, quarter one numbers. Uh, so if you look at uh, Accenture numbers is uh, keenly watched in uh, the IT space uh, because that uh, defines like how exactly the, the the outlook on the revenue growth will be there for Indian IT companies with the likes of TCS, uh, Infosys and others. Now, as per uh, their quarter one uh, number, and the, the company has reported a decent number. However, uh, I mean, like, you know, company has mentioned, like, you know, consulting services is facing challenges. And uh, this outlook is actually linked, linked to the macro overall uh, macro economic challenges, which is prevailing in US and Europe. Uh, from Indian IT uh, perspective, we, we believe, like, you know, this particular uh, uh, sentiment or this particular uh, guidance is uh, not uh, positive. And uh, overall, the opportunity space will trickle down. Uh, that what Accenture has guided. So hence in the IT space, uh, we still recommend like, you know, to be in a large cap and uh, not to uh, avoid uh, uh, probably bottom fishing of uh, mid and small cap in IT space. The next uh, bit of ne negative news flow could be negative news flow for Infosys. Like, you know, as per the Australian media, a subsidy of Infosys has got an order of 135 million from uh, Australian government through an uh, MP support. Now, it has been alleged that the MP helped uh, Infosys in getting this order in 2019. Uh, the company Infosys has denied this, uh, but again, like, you know, if anything of that sort comes, then probably it has negative impact on the company. Sentiment wise, again, uh, from overall, uh, from the incremental order uh, or probably you know, the inflow, uh, the new opportunity or the new IT sector deal wins uh, for Infosys. We'll keep you updated uh, more uh, post on, on uh, this particular thing. Uh, next is on. Uh, which is more of a technical news flow. Now, uh, Tata Motors company uh, stock will be included in S&P BSC in Sensex Index from today. Uh, Dr. Reddy will be dropped from the index. Now, uh, this is uh, basically, uh, I mean, like, you know, uh, overall in terms of incremental flows for Tata Motors, this is positive. And uh, uh, though we don't have a coverage, uh, but yes, uh, uh, I mean, like, you know, in terms of auto sector, we are seeing uh, overall, and the, the volume growth in the sector has been pretty good and this uh, benefit the sector as a whole. Uh, next is on, uh, uh, I mean, uh, uh, Sun Pharma. So Sun Pharma has received a warning letter from US FDA for the halal facility, which is under import alert, uh, summarizing that um, the violation with respect to current good manufacturing uh, 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 practice regulations has been there. Uh, so overall, I mean, in terms of news flow, this is negative for uh, uh, Sun Pharma. Uh, next is on IDFC First Bank. So they have announced a waiver of charges on uh, customer centric services. Uh, the IDFC First Bank is becoming aggressive uh, in, in uh, uh, I mean, retail uh, portfolio. Uh, so uh, the waiver of charges basically what it means is like, you know, uh, your cash deposit, withdrawals, demand draft, IMPS, SMS alerts. Uh, I mean, like, you know, there, there will be waiver of charges, which uh, other banks are still charging. Uh, this company has announced on the occasion of the foundation day, which was on 18 December. Uh, overall, I mean, this is uh, it's a strategy point of view. This is to attract uh, more customers uh, for IDFC First Bank. And uh, I think after the appointment of Mr. Vedinathan, and the, the company is uh, doing uh, pretty well. And uh, this, these uh, activity which they are announcing, this is a marketing initiative which they are taken. So it is further attract uh, more uh, uh, retail uh, flows uh, towards the IDFC First Bank. Uh, next is on HDFC Bank. Uh, so the company is has uh, its uh, uh, I mean like a department head, which is uh, you know, Mr. Parag Rao, which is a country head uh, for the payment businesses. So come, he is guided like you know uh, uh, overall uh, in in a month they do half a million of new card uh, issuance, which is uh, roughly like five odd lakhs, and they want to increase it to one lakh on a monthly basis, uh, uh, which is you know ten lakhs, uh, and uh, this augurs well. Uh, because if you look at uh, HDFC Bank is uh, top notch in terms of like, you know, the, the card uh, which are there in the market. 
in terms of their market share so even if you look at for the month of october which was the diwali period which was there uh, reserve bank data has showed that the bank captured around 29% of india's overall spending on a credit card so i mean they continue to have a pretty strong set of uh, uh, market share in terms of like you know, the spend which is there and further with the issuance target which mr rao has mentioned this augurs well for hdfc bank